আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক বৃন্দ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি মূলত সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক মূল্যায়ন বিষয়ের ইংরেজি বিষয়ের দ্বিতীয় দিনে কি হবে এবং কি নির্দেশনা পালন করতে হবে স্টুডেন্টদেরকে এবং কোন বিষয়ে উত্তর দিতে হবে এবং টিচার কি করবে মোট কথা এই ভিডিও দেখার পর আপনার দ্বিতীয় দিনে সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই কারণ এই জায়গায় স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এমন কি যে কোয়েশ্চেনটা আর কি ক্লাসে দেওয়া হবে অর্থাৎ মূল্যায়নের দিন দেওয়া হবে সেটা এই জায়গায় দেওয়া আছে এবং নমুনা উত্তর দেওয়া আছে আমি ও নমুনা উত্তরও বানিয়েছি এটা আপনাদের সামনে আর কি শেয়ার করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এর আগে আমি যে ভিডিওটা বানিয়েছি প্রথম দিনের ভিডিওতে দুই একজন কমেন্ট করেছে যে কিছু সমস্যা আছে আমি বলতেছি ওই ভিডিওতে আমি শেয়ার করেছি যে শিক্ষক প্রথম দিন কি করবে প্রথম দিন মূলত শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটা থিম নির্ধারণ করে দেবে থিম অনুযায়ী তাদেরকে কি করতে হবে একটা স্টোরি লাইন আগে লিখতে হবে স্টোরি লাইনটা কি এইটা অনেকেই জানে না এখন স্টোরি লাইন বলতে বোঝানো হচ্ছে মোট কথা প্ল্যান প্ল্যান দেবে অর্থাৎ প্ল্যানটা কি ধরেন আপনি একটা ঘর অথবা বাড়ি পাঁচতলা বিল্ডিং নির্মাণ করবেন এর জন্য কিন্তু আগে আপনি কি করেন প্ল্যান করেন ওই প্ল্যানটা হচ্ছে এই স্টোরির জন্য প্ল্যান তাহলে কি থাকে যে কোন জায়গায় কিচেন রুম থাকবে কত তলা হবে কোন পাশে বাথরুম থাকবে কোন পাশে বেডরুম থাকবে এইটা কিন্তু প্ল্যান করা হয় আর স্টোরি লাইনেও মূলত এই রকমই থাকবে সেটিংটা কারা হবে ক্যারেক্টার কারা হবে ডায়লগ কি হবে এইটা নির্ধারণ করা হয় আর আরেকটা কথা হচ্ছে টিচার যেভাবে বলে এইটাই হচ্ছে আসল কথা টিচার যদি বলে যে তুমি প্রথমে ডায়লগ লিখে ফেলো তাহলে ডায়লগ লিখবে শিক্ষার্থীরা আর যদি টিচার বলে যে না এখন ডায়লগ লেখা যাবে না গ্রুপ ওয়ার্কে ডায়লগ লেখা যাবে না লিখতে হবে কি যে শুধু পয়েন্ট আউট করতে হবে যে সেটিংটা কি হবে প্লট কি হবে এইটা ডায়লগ কি হবে মানে ডায়লগ কি লিখবে এইটা যদি না বলে অর্থাৎ আমার কথা হচ্ছে টিচার যেভাবে নির্দেশনা দেয় সেভাবে কাজ করতে হবে আর আমি ওই জায়গায় স্যাম্পল সবগুলোরই তিনটা স্যাম্পল কোয়েশ্চেনের উত্তর দিয়েছি যে কি ডায়লগুলো কেমন হবে আর যদি স্যারের ডায়লগ আগে না চায় তাহলে প্লটটা শুধু লিখতে হবে যে প্লট কোন জায়গায় যেমন এর প্রথম যে ভিডিও বানিয়েছি দিয়েছি আমি ওই জায়গায় কিন্তু লিখে দিয়েছি যে স্কুল ক্যাম্পাস মেকিং এ ফ্রেন্ডস এরটা তারপরে দেওয়া আছে একটা হসপিটাল এখন আবার এখন ওটা হচ্ছে ই অনুযায়ী তোমার যেটা পড়বে সেই অনুযায়ী তুমি ওই সেটিংগুলো লিখবে আশা করি প্রথম দিন সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা থাকবে না প্লাস নাই এরপরে দেখা গেল যে একক কাজ দেবে ডায়লগ লিখতে বলবে ওই সময় তুমি ডায়লগ আকারে উপস্থাপন করবে এখন টিচার যদি বলে যে এটা তোমার জানরা কোনটা স্টোরি ড্রামা নাকি অন্য শর্ট স্টোরি এখন তুমি যদি বলো যে ডায়লগ কিসে থাকে ডায়লগ কিন্তু থাকে দেখা গেল যে স্টোরিতেও ন্যারেটিভ স্টাইলে থাকতে পারে আরেকটা থাকতে পারে যে যদি ড্রামা দাও ড্রামাই সবচেয়ে ভালো হবে কারণ ওই জায়গায় অ্যাক্ট সিন ওটা উল্লেখ করে দিলে সবগুলাই ডায়লগ দেওয়া যাবে এখন মনে হয় বিষয়টা ক্লিয়ার এখন আমরা যাব দ্বিতীয় দিনে আসলে কি কাজ করতে হবে এখন দ্বিতীয় দিনের কাজে হচ্ছে দ্বিতীয় দিন মূলত মূল্যায়ন করা হবে কি শিক্ষার্থীরা কিভাবে কোনো টেক্সট পড়ে বুঝতে পারে তাদের রিডিং স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে আর কি তা মূল্যায়ন করা হবে অর্থাৎ কোনো পড়া তারা পরে কিভাবে ইংরেজি টেক্সটটা পরে কিভাবে এবং কোন ক্লু অথবা কোন স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে তারা কোনো টেক্সট অথবা কবিতা অথবা দেখা গেল যে নাটক বুঝতে পারে এখন এর জন্য কি করবে দ্বিতীয় দিন শিক্ষক কি করবে এই জায়গায় দেওয়া আছে যেমন ইন দিস সেশন আমরা কিন্তু এর আগে দুইটা কাজ করেছি প্রথম দিন এটা হবে তৃতীয় দিনের কাজ তৃতীয় দিনের প্রথম কাজ কিন্তু টোটাল কাজ হবে তৃতীয় তিন নম্বর কাজ ইন দিস সেশন দ্য স্টুডেন্টস উইল বি এক্সপোজ টু অ্যান ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট বলতে হচ্ছে অসমাপ্ত কমিক স্ট্রিপ সি ইন দ্য নেক্সট পেজ আমি কমিক স্ট্রিপ সম্পর্কে আলোচনা করব দ্য স্টুডেন্টস উইল কমপ্লিট দ্য ডায়লগ বাবলস টু মেক দ্য কমিক স্ট্রিপ মিনিংফুল অ্যান্ড লজিক্যাল এখনও কথা হচ্ছে কমিক স্ট্রিপ দেওয়া হবে মোট কথা শূন্য স্থান পূরণের মতো ওই জায়গায় ওই সময় ওরকম দেওয়া হবে ওইটা মিনিংফুল করার জন্য অর্থপূর্ণ করার জন্য ডায়লগ লিখতে হবে ইন ডুইং শো এটা করতে গিয়ে দে উইল আইডেন্টি আইডেন্টিফাই ভেরিয়াস রিডিং স্ট্র্যাটেজিস এই যে বললাম যে রিডিং স্ট্র্যাটেজি টু ইন ফার দ্য মিনিং অফ দ্য টেক্সট ইন দ্য কমিক স্ট্রিপ এখন কমিক স্ট্রিপ্টের যে অর্থ এটা মিনিং বোঝার জন্য সে কোন কোন স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছে সেটাও তাকে লিখতে হবে দ্য স্পেসিফিক ফোকাস অফ দ্য অ্যাক্টিভিটি ইজ অন দ্য ইউজ অফ ডিফারেন্ট রিডিং স্ট্র্যাটেজিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কমিক স্ট্রিপ এইটাই হচ্ছে মেইন ফোকাস 
मेन फोकस हे सब किस कमिक स्ट्रीपगुल बुझते शिक्षार्थी को धरण रिडिंग स्ट्रैटेजी करते यार सम्पर् मूल्यायन कर अपन प्रश्न थकते ही कमिक स्ट्रीप्टी की एन कमिक स्ट्रीप सम्पर्क एक बर्णना करब ये देखें कमिक स्ट्रीप अथवा क्यों विभिन्न पत्रिका जो पढ़ी कार्टून एक थे कार्टुनर मध्य क्यी थे विभिन्न ए रकम ए रकम चित्र देवा थे एन आगे संख्या पढ़ी संक्षिप्त हास्य रसात्म को गल्प बहुपर्व विशिष्ट कहन अंशविशेष हिसाब से एकाधिक अंकने संकलन जाते कैपन और कथार बेलुन व्यवहार कर अर्थात कमिक स्ट्रीप्ट हे संक्षिप्त हास्य रसात्म को गल्प बाईते कहन अंश विशेष जेखने अंकने मध्यमे बेलुन कथार बेलुन व्यवहार कर जगह देखें ये जगह देवे ये एक जन कथा बोलते से यह पास कथा बोलते और आप जरा दैनिक पत्रिका पढ़ी मिसिर आली तरह और बेसिकाली की कि जान थे ओगला हे कमिक स्ट्रीपर उदाहरण प्रथागत भावे बीस शतक बीस शतक पुरोटा जुड़े और एक शतके विभिन्न संवादपत्र मैगजिन प्रकाशित हो मैं एखो आईनिक संवादपत्र यो साधारण सदा कलोते अनुभूमिक फितार आकार प्रकाशित है इंटरनेटर आविर्भव पर्व एगुलो कि वेब कमिक्स हिसाब से आत्मप्रकाश कर कमिक जे का कमिक स्ट्रीप की यहाँ देखिए दीची और एक मजार विषय हे परीक्षार मध्य टीचार मूलत तो शिक्षार्थी के कमिक स्ट्रीप्टई उपस्थापन कर कारण तर निर्देशन देवा कमिक स्ट्रीप शिक्षार्थी के दीते हैं और यहाँ देखे ता इनफार कर जगह और एक विषय हम कमिक स्ट्रीप पढ़ार एक नियम आज है कमिक स्ट्रीप क्यों यही दिखे पढ़ते पर अर्थात आगे ये तरह ये ना पढ़ते हैं कि डान दिख जो है आगे ये चित्र तपर ये चित्र तपर आर ये चित्र तपर ये चित्र यारे ये चित्र ए शेष हे चित्र एन ए जगह चार्ट चित्र मध्य डायलग देवा एन यार मध्य डायलग देवा नाई एन तुम्हारा जरा शिक्षार्थी तुम्हारे काज हो दुईटा डायलग रेडी करा एन विषय हे ये क्योंकि ये तो सहज क्ज ना एक शिक्षक क्योंकि ये हमारे बुझते अनेक समय लेगे हमें अनेक चिंता कर घाटाघाटी कर तरह ये उत्तर रेडी करी जेटा मन हो सठीक है एक् तुम्हारे लजिकाल उत्तर थकले तुम्हारा निजे मत कर सजाते पर समस्या नहीं एम को कथा नाई जो जो लिखे तुम्हारे सबाई के लिखते हो तुम्हारा तुम्हारे निजे लजिक अनुजाई तुम्हारा निजे लिखे तब नमूना उत्तर हिसाब से दिए ये पूरण कर दिए पूरण कर दिए तुम्हारे एक देखो और ये पड़े गेले देखा कि समस्या तुम लजिकाली सब उत्तर दीते विषय भिडियो मैं केटे केटे देखले समस्या है कि एक विषय बुझे और एक बुझे ना से कारण परामर्श हे जगह कथा बीस से गुरुतपूर्ण भिडियो देखले पुरो भलो भाव देखे तरह जो मन ना विषय बुझते पर कमेंट कर लेश्य उत्तर देर चेषा कर करब तब देखा गया उल्टा पाल्टा मान ना देखे जो क्यों कमेंट कर वो समय खराब लागे एन जाब क आशा करी कमिक स्ट्रीप कि ये सम्पर्क अपन अथवा तुम्हारे जरा अभिभावक आज तक के अपन बोलते और जरा शिक्षार्थी आदेश के बोलते तुम्हारा बुझते पर जब जो प्रश्न जो कि विषय सिक्स पॉइंट वन एक्सपिरियन्स जेटा मूलत ये क्षटा करते गए तुम्हारा विषय भलोभ में पढ़ी ये विषय नाम अध्याय क्योंकि आिक्स पॉइंट वनर इटा हे आ गुड रिडार य जगह गल्प देव आभिन्न गल्प देव आज क्यों तुम आईडेंटिफाई रिडिंग पढ़ी जगह विभिन्न स्ट्राटेजी देव आट्राटेजीगू कि मैं पढ़ा को टेक्सट बोझार स्ट्राटेजी तरह मध्य हमें जो अनार्स पढ़ी हमें मूलत वही समय पढ़े अथच एन सेभनर क्लस शिक्षार्थी एग्लो पढ़ाना चाहिए कतट एडभांस हो जा नम्बर वन हे रिड एंड रि रिड केयरफुल मैं को विषय बुझते गले कि टेक्निक अवलम्बन करते प्रथम एक बार पढ़ते हैं आबाद पढ़ते हैं दुई नम्बर चेक योर नलेज अबाउट द टपिक मैं वो टपिक सम्पर् तुम्हार पूर्व अभिज्ञता क्या आता तुम निर्णय कर चेक कर तुम वोट मिनिंग बुझते पर आर इूज कन्टेक्सुअल क्लूज मैं कन्टेक्सुअल विभिन्न क्लू थे जे स्किमिंग तरह मध्य आज स्किमिंग एंड स्कैनिंग एन स्किमिंग का स्कैनिंग का दी स्किमिंग हे कोचु एक नजरे देखा 
অর্থাৎ কোনো কিছুর ভাবার্থ বোঝার জন্য শুধু মোটামুটি যেমন আজকের পত্রিকায় কি হয়েছে তুমি যদি পত্রিকার হেডলাইনটা দেখো তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে ভিতরে কি আছে আ আচ্ছা অবরোধ আচ্ছা যদি দেখা গেল যে অবরোধ আছে এইটা হচ্ছে তুমি দেখে বুঝতে পারলে যে কত থেকে কত তারিখ পর্যন্ত অবরোধ এইটা হচ্ছে স্ক্যানিং আর স্ক্যানিং হচ্ছে যে তোমার কোন জায়গায় কতজন মারা গেছে কোন জায়গায় থেকে কত তারিখ পর্যন্ত কত তারিখ পর্যন্ত অবরোধ কোনো নির্দিষ্ট তথ্য খোঁজার জন্য যে পড়াটা পড়া হয় সেটাই হচ্ছে কি স্ক্যানিং তার মানে স্কিমিং এবং স্ক্যানিং এ দুটা সম্পর্কেও তোমার ধারণা থাকতে হবে কারণ এরপরে আমরা যে কাজটা করব ওই কাজের সময় তুমি বুঝতে পারবে কেন আমি এটা আলোচনা করলাম তোমাদের এখন মনে হতে পারে আমি বেহুদা ই করতেছি কিন্তু আসলে তা না এখন আমরা দেখব যে কোয়েশ্চেনটা কি তার মানে সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে এটা আলোচনা করা হয়েছে এখন টিচার কি করবে ডিভাইড ইন গ্রুপস মানে এই যে এগুলো করতে কি করবে ডিভাইড ইন গ্রুপস অফ ফোর অর ফাইভ মানে ক্লাসের যতজন শিক্ষার্থী থাকবে টোটাল চারটা অথবা পাঁচটা কম বেশি হতে পারে কারণ সর্বোচ্চ একটা গ্রুপে সাত আটজন আটজনের বেশি নেওয়া যায় না বেশি নিলে ওইটা কাজ করতে সমস্যা হয় ক্লাস শিক্ষা শিক্ষক এটা নির্ধারণ করবেন যে কতজন কয়টা গ্রুপ করবেন গ্রুপ করবে অবজার্ভ দ্য কমিক স্ট্রিপ কেয়ারফুলি এই যে আমি যে কমিক স্ট্রিপটা তোমাদের দেখালাম ওই কমিক স্ট্রিপটাই শিক্ষক তোমাদেরকে দেবে এটা হতে পারে ফটোকপি করে দেবে আবার হতে পারে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে কোনো ইয়ের মাধ্যমে দেখাবে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখাবে এটাও হতে পারে এটা স্ট্র্যাটেজি টিচার নির্ধারণ করবে তারপরে তোমাদেরকে বলবে কি রিড দ্য ডায়লগস ইন দ্য বাবলস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কমিক স্ট্রিপস অর্থাৎ যে ওই যে একটা দেখাইলাম যে এই যে ডায়লগ এই জায়গার যে ডায়লগুলো আছে এই জায়গার ডায়লগুলো পড়তে হবে তোমাদেরকে যেমন হাই আই এম সো এক্সাইটেড দ্যাট আই কেম আ বিট আর্লিয়ার হাউ আর ইউ বাই দ্য ওয়ে এখন এই এই মেয়ে এটা বললো এখন আরেকজন বলছে হ্যাঁ আই এম গুড অ্যান্ড এক্সাইটেড টু আই এম আমিও এক্সাইটেড এরপরে এটা পড়ার পর এটা পড়তে হবে কি পড়তে হবে ইট উড বি ফান ফর শিওর বলতেছে অবশ্যই মজা হবে লেট সি আদার্স রিয়াকশন বলছে চলো দেখি আরেকজন কি করতেছে ইয়েস উই শুড ডু ইট ইচ ইয়ার হ্যাঁ তারপরে বলতেছে হ্যাঁ আমাদের এটা প্রত্যেক বছরই করা উচিত তারপর অফকোর্স এ বলতেছে অফকোর্স অবশ্যই ইটস দ্য বিগিনিং এটা হচ্ছে শুরু লেটস ডু দ্য ডু ইট ইচ ইয়ার চলো এটা প্রত্যেক বছরই করে এখন এইটা দেখে তোমাদেরকে বলবে যে আসলে কি হচ্ছে এইটা টিচার আর কি বলবে যে ডিসকাস ডিসকাস হু হোয়াট ইজ অথবা হু আর ইন দ্য কি কমিক স্ট্রিপ মানে তারা কারা হোয়াট আর দ্য ডুইং মানে তারা কি করতেছে হোয়াট ইজ দ্য কমিক স্ট্রিপস অ্যাবাউট মানে কমিক স্ট্রিপটা কি সম্পর্কে তার মানে তোমার একটা আইডিয়া নিতে হবে এরপরে বলতেছে ডিসকাস অ্যান্ড রাইট দ্য ডায়লগস ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ডায়লগ বাবলস তার মানে দেখো এই জায়গায় কিন্তু এই যে যে ব্ল্যাঙ্ক আছে এইটা তোমাকে পূরণ করতে হবে এই বাবলটা তোমাকে পূরণ করতে হবে এখন এই বাবল পূরণ করবে কিভাবে এটা চিন্তা করার দরকার নাই এটা আমি পূরণ করে দিয়েছি আমি একটু আগেই বলেছি এটা আমি এখনই দিয়ে দেব যে কিভাবে লিখেছি আর কি লিখেছি এখন তারপরে বলবে যে কি কমপ্লিট দ্য কমিক স্ট্রিপ উইথ মিনিংফুল ডায়লগস মানে ওই ই কমিক স্ট্রিপটা মিনিংফুল করতে গিয়ে তোমার অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে মেক নেসেসারি এডিটস যদি এডিট দরকার হয় যে তুমি একটা লিখছো টিচার বলে যে না এটা হয় না তাহলে তুমি আবার এডিট করে সুন্দর করে লিখে দেবে ফাইনালি প্রেজেন্ট ইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্লাস এরপরে তোমার কি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইট মানে তোমাকে ক্লাসে প্রেজেন্ট করতে হবে আস্ক দ্য আস্ক আদার গ্রুপস টু শেয়ার দেয়ার ফিডব্যাক এখন এটা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক গ্রুপ ওয়ার্কটা সবাই মিলে নির্ধারণ করবে যে কি বা বলে কি লেখা যেতে পারে এবং কি হতে পারে তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি এটা কিন্তু তোমরা নিজেরা একা করবে না এটা সবাই মিলে আলোচনা করে তোমরা নির্ধারণ করবে আর প্রেজেন্টও করবে সবাই মিলে এখন একজন দলের গ্রুপ লিডার থাকবে সবাই মিলে দেখা যায় ভাগাভাগি করে এটা প্রেজেন্ট করবে এরপরে হচ্ছে কি আজ আদার গ্রুপস বলবে এক গ্রুপ টিচার বলবে যে তোমরাই এদেরকে ফিডব্যাক দেবে ফিডব্যাকটা কি ফিডব্যাকটা হচ্ছে কোনো কাজ শেষে সেই কাজ সম্পর্কে কোনো মতামত প্রদান করা হতে পারে দুর্বল দিক হতে পারে সবল দিক এটা সম্পর্কে মতামত প্রদান করাটাই হচ্ছে ফিডব্যাক তার মানে প্রথম যে কাজ তোমাদের এই কাজটা করতে হবে চল্লিশ মিনিটে করবে গ্রুপ ওয়ার্কটা তোমরা চল্লিশ মিনিটে করবে তার মানে তোমাদের এখন আমি বলে দিচ্ছি যে তাহলে এই জায়গায় কি মানে তোমাদের কমিক স্ট্রিপটা আছে এই দেখো আমি এটা পূরণ এইটা কিন্তু নাই আমি যে মেন তোমাদের যেটা দেখিয়েছি এই কমিক স্ট্রিপে কিন্তু কোনো ই দেওয়া নাই মানে টাইটেল দেওয়া নাই 
আমি বোঝার সুবিধার্থে কি করেছি একটা টাই ডাই মানে টাইটেল নির্ধারণ করে দিয়েছি টাইটেলটা কি নির্ধারণ করেছি ফ্রেন্ডস গেট টুগেদার অর ফ্রেন্ডস রিউনিয়ন প্রোগ্রাম এখন আমি চিন্তা করেছি যে এরা কি এরা হচ্ছে একটা স্কুলে আগে পড়তো এবং তারা এখন বিভিন্ন জায়গায় পড়ালেখা করে অথবা বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছে আমি এইটা আর কি কল্পনা করে এটা আর কি চিন্তা করেছি সেই কারণেই তারা কি করতেছে একটা প্রোগ্রাম করেছে রিউনিয়নে অথবা গেট টুগেদার আমরা যেটা সাধারণত ঈদের পর পরই আমরা করে থাকি আমরা যারা বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করি বাসায় যাওয়ার পর কিন্তু এটা হয়ে থাকে ইফতার পার্টি অথবা গেট টুগেদার হয় এখন এই জায়গায় একটা নির্দিষ্ট ভেনু আছে সেই ভেনুতে তারা চলে এসেছে আসার পর প্রথম এই মেয়ে এসেছে মেয়ে বলতেছে হ্যাঁ আই এম সো এক্সাইটেড দ্যাট আই কেম আ বিট আর্লিয়ার বলতেছে হ্যাঁ আমি তো খুব এক্সাইটেড আবার আমি অনেক আগে এসেছি একটু আগে এসেছি হাও আর ইউ বাই দাও এখন তার মানে কি তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক দিন থেকে দেখা সাক্ষাৎ হয় না সেখানে বলছে কেমন আসো এখন আরেক বন্ধু আসছে সে বলছে হ্যাঁ আই এম গুড অ্যান্ড এক্সাইটেড টু বলছে আইমিও খুব এক্সাইটেড এখন এরপরে বলছে ইট উড বি ফান এই মেয়ে বলতেছে ইট উড বি ফান ফর শিওর ও নিশ্চিতে আজকে অনেক মজা হবে এখন এর পরে যে ছেলেটা বলতেছে লেটস সি আদার্স রিয়াকশন তার মানে একটা রিউনিয়নে কিন্তু শুধু দুইজন আসে না মূলত এই জায়গায় দুইজনের গল্প দেওয়া আছে এটা কিন্তু আমার থিঙ্কিং আমার থিঙ্কিং আর তোমার থিঙ্কিং যে এক হবে তা না তুমি ইচ্ছা করলে তোমার ইচ্ছাটা তোমা তুমি অন্য দিক নিয়ে যেতে পারো এটা তারপরে বলতেছে আমায় যেটা কল্পনা করছি তাহলে বলতেছে দেখি অন্যরা কি বলে অন্যদের কি ধারণা অন্যদের কি অনুভূতি সেইটা বলার জন্য বলতেছে যাচ্ছে এখন আবার মেয়েটা বলতেছে ইয়েস উই শুড ডু ইট ইচ ইয়ার বলতেছে অবশ্যই এটা আমাদের কিন্তু এই কাজটা এখন বলতেছে চলো তাহলে আমরা যাই দেখি আবার বলতেছে উই শুড ডু ইট ইচ ইয়ার এই কাজটা আমাদের প্রত্যেক বছরই করা উচিত তার মানে কি আমি ভাবছি যে তাহলে রিউনিয়নটা প্রত্যেক বছরই করা উচিত আবার এই ছেলে বলতেছে কি যে অফকোর্স অবশ্যই ইটস দ্য বিগিনিং বলছে এটা থেকে বলে শুরু লেটস ডু ইট ইচ ইয়ার চলো আমরা এটা প্রত্যেক দিনই প্রত্যেক বছরই করি প্রত্যেক দিনে প্রত্যেক বছরই করি এখন এয়ার পরে এখন এইটুকু দেওয়া নাই এটুকু আমি নিজে করেছি এই জায়গায় আমি তোমাদেরকে বলেছি যে এইটুকু দেওয়া থাকবে না এটা তোমাদের ফটোকপি যেটা দেবে এটা ফাঁকা থাকবে তোমরা কি করবে হয় খাতায় না হয় ওই আগেরগুলো চিত্র আঁকিয়ে এই বাবল এখন কার কথা এটা কিন্তু এই মেয়ের কথা যেহেতু বলল যে এই ছেলে বলল যে চলো আমরা এরা লেটস ডু ইট ইচ ইয়ার প্রত্যেক বছরই করি এখন মেয়ে বলতেছে আর ইউ সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট বলছো তুমি কি সত্যি বলতেছ এখন এই ছেলে আবার বলতেছে কি এখন যেহেতু ছেলের পালা বলছে অফকোর্স বলছে অবশ্যই ওয়াই নট কেন নয় ইটস আ গ্রেট অপরচুনিটি টু মিট ইচ আদার অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার ফিলিংস বলতেছে এটা তো আমাদের আমার জন্য সবচেয়ে অথবা আমাদের জন্য অনেক একটা ভালো সুযোগ আমরা প্রত্যেক বছরই কি একত্র হতে পারি এবং আমাদের ফিলিংসগুলো শেয়ার করতে পারি তার মানে তোমার কিন্তু যে ইটা করলা মানে প্রথম দিনের যে কাজটা বাবল পূরণ করা এটা শেষ এখন তুমি যদি হুবু হুয়ে এটাও দিয়ে দাও তাও হবে এই ক্ষেত্রে আমি যে রকমভাবে বললাম ইউ হ্যাভ টু প্রেজেন্ট ইউর লজিক টু ইউর টিচার তুমি তোমার কি করবে তোমার টিচারকে তোমার লজিক অবস্থান করবে যে স্যার এটা আমি এরকম ভেবেছি সেই কারণে আমি এরকম দিয়েছি তার মানে তোমার প্রথম কাজটা শেষ এরপরে তার মানে তুমি যদি এটা হুবুহু লিখে দাও কোনো সমস্যা নাই আর চাইলে আমার পরামর্শ হবে সবাই এক না লিখে ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করে ভিন্নভাবে লিখবে আমি শুধু এটা একটা মডেল হিসেবে দিয়েছি আচ্ছা এরপরের কাজটা কি প্রথম কাজ তো শেষ এখন প্রথম কাজের পর কিন্তু কি দেবে ব্রেক দেবে কয় মিনিট ব্রেক দেবে এই যে দশ মিনিট ব্রেক দেবে অর্থাৎ তোমরা যে গ্রুপ ওয়াইজ এটা উপস্থাপন করবে উপস্থাপন করার পর তোমাদের দশ মিনিট ব্রেক এখন ধরো দশ মিনিট চাটা খায় আসলা এখন তারপরে তোমাদের কাজ শুরু হয়ে যাবে এই সেশনে কি হবে ইন দিস সেশন এই সেশনে দ্য টিচার উইল আস্ক দ্য স্টুডেন্টস টু ওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়ালি তার মানে কি এর আগে ছিল গ্রুপ ওয়ার্ক এর পরে হচ্ছে একক কাজ একক কাজটা কি দ্য টিচার উইল এনশিওর দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস উইল নট কপি এনি অফ হিজ অথবা হার ফ্রেন্ডস অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট মানে অন্য কারো অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট যাতে তুমি কপি না করো এটা টিচার দেখবে গো থ্রু দ্য কমিক স্ট্রিপ মানে তোমাকে আবার বলবে যে তুমি ওই কমিক স্ট্রিপ্টটা পড়ো দে হ্যাভ কমপ্লিটেড ইন টাস্ক থ্রি অ্যাগেন তুমি যে এটা লিখছো ডায়লগটা পূরণ করছে তুমি ওইটা আবার দেখবা ইন ফার দ্য মিনিং অফ দ্য টেক্সট স্পেশালি দ্য ব্ল্যাঙ্ক ডায়লগ বাবলস এখন তুমি ওই ডায়লগলা লিখলা এটার মিনিংটা তুমি কল্পনা করো অথবা অনুমান করো আইডেন্টিফাই উইচ স্ট্র্যাটেজি ইউ ইউজ টু ইন ফার দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস ফ্রেস এক্সপ্রেশন এখন বলবে যে তুমি যে এই জায়গায় ডায়লগটা লিখছো 
কোন মানে ক্লু অনুযায়ী কোন স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করি এই যে এর আগে যে বিভিন্ন রিডিং স্ট্র্যাটেজি আমি বললাম যে কনটেক্সট তারপরে সে ক্লু তারপরে সে রিড রি রিড স্কিমিং স্ক্যানিং এগুলো আর কোনটা তুমি মানে অনুসরণ করে তুমি পেয়েছো এই মিনিংটা পেয়েছো রাইট ডাউন দ্য ওয়ার্ডস ফ্রেস এক্সপ্রেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি দে ইউজ টু ইনফার দিয়ার মিনিংস অর্থাৎ তুমি কোন স্ট্র্যাটেজি করছো এডিট দ্য গ্রামেটিক্যাল স্পেলিং অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন এরার পাংচুয়েশন এরার সরি পাংচুয়েশন পাংচুয়েশন বলতে এই জায়গায় যদি তোমার কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক থাকে স্পেলিং মিস্টেক থাকে এবং পাংচুয়েশন যদি মার্কের যদি সমস্যা থাকে তাহলে এটা তোমাকে এডিট করার সুযোগ দেবে আর তুমি দরকার হলে এটা এডিট করে নেবে এখন এরপরে হচ্ছে ফাইনালি মানে অবশেষে সাবমিট আ কপি ইউর গ্রুপ ওয়ার্ক টু ই দ্য টিচার এখন হচ্ছে তুমি যে এই যে এই কাজটা করবে এই কাজটা কিভাবে করবে তোমাকে একটা ই দেবে সার শখ দেখিয়ে দেবে একটা নমুনা কপি দেখিয়ে দেবে এই যে এইটা হবে তোমার অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট এই দেখো অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট মে লুক অ্যাজ ফলোস এর আগে আমি বলেছি গত ক্লাসে যে অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা কেমন হবে এই জায়গায় তোমার নাম ক্লাস সেকশন রোল সাবজেক্ট এখন কথা হচ্ছে ওয়ার্ডস ফ্রেস এক্সপ্রেশন দ্য স্ট্র্যাটেজি আই ইউজড এই জায়গায় দেওয়া আছে যে তুমি কোন কোন ওয়ার্ডস এক্সপ্রেশন পেয়েছো এবং তুমি কোন স্ট্র্যাটেজিতে কি এইটা করেছো এখন আমি দেখো তোমাদেরকে যেটা তোমাদের জন্য যে উত্তর রেডি করেছি সেটা হলো এইটা এইটার মধ্যে আমি উত্তর রেডি করেছি তার মানে ডায়লগ গেল এরপরে এই যে উত্তর এটা এই জায়গায় তো তোমার নাম লিখবা তারপর সে ক্লাস সেকশন এটা লেখার পর এখন ওয়ার্ডস ওই জায়গায় কি কি ওয়ার্ডস আছে আমি যেগুলো খুঁজে বের করেছি আমি বলতেছি তুমি চাইলে আরও বের করতে পারবে এখন এই জায়গায় কিন্তু দেওয়া আছে তার এক্সপ্রেশনটা কি এক্সাইটেড এক্সাইটেড এখন এক্সাইটেড যে তুমি কিভাবে পেয়েছো স্ক্যানিং করে পেয়েছো স্ক্যানিং বলতে নির্দিষ্ট তথ্য আমি খুঁজেছি যে কোন জায়গায় এরকম এক্সপ্রেশন আছে নির্দিষ্ট সেই কারণে স্ট্র্যাটেজি আমি ইউজ করেছি কি স্ক্যানিং এরপরে আরেকটা আরেকটা আছে কি ড্রেস অথবা কনটেক্সট ড্রেস বলতে কি বোঝায় আমি প্রথম অবস্থায় কিন্তু তাদের ড্রেসের দিকে দেখেছি তারা কোন ধরনের আমি যে বলেছি তারা কি করতেছে রিউনিয়ন করতেছে গেট টুগেদার করতেছে তারা কলেজের স্টুডেন্টদের মতো ড্রেস আপ আছে এই জায়গায় দেখো এই জায়গায় দেখো এই যে এই মেয়েও কিন্তু দেখা গেছে স্কুল ড্রেস আমি ধরছি এটা কলেজ কলেজের ড্রেস আর কি তার মানে এই ছেলেটা ওই রকম মানে দেখা গেল যে তাদের বয়স বেশিও না আবার একবারে যে স্কুলের শিক্ষার্থী এরকম নাও হতে পারে অথবা হতেও পারে এটা হচ্ছে আমার যুক্তি অনুযায়ী তারা হচ্ছে কলেজের স্টুডেন্ট আর তারা স্কুল থেকে পার হয়ে গেছে স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে রিউনিয়ন করতেছে এইটা আমি তুলে ধরেছি তার মানে সেই কারণে আমি এই জায়গায় দিয়েছি কি ড্রেস অথবা কনটেক্সট কনটেক্সট বলতে কিন্তু ওই যে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে পরিস্থিতিটা কি এইটার পদ্ধতি কি ইউজ করেছি এটা হচ্ছে স্কিমিং পদ্ধতি মানে দেখে আমি এটা আর কি বুঝতে পেরেছি এরপরে আসতেছে কি ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন মূলত ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন বলতে তার অভি অনুভূতিটা কেমন অনুভূতিটা কিন্তু এই জায়গায় দেখা গেছে যে তারা কিন্তু অনেক মানে হাসির হাসি মানে কি তারা অবশ্যই মানে ইয়েতে এক্সাইটেড মজার ইয়েতে আছে সেই কারণে আর এটা কি আমি দেখেছি পিকচার হতে পারে আমার যে স্ট্র্যাটেজি কি সিং পিকচার আরেকটা হতে পারে রি রিডিংয়ের মাধ্যমে মানে বুঝতে পেরেছি এ অনুমানটা করতে পেরেছি এখন আরেকটা ওয়ার্ডস অথবা ফ্রেস হচ্ছে লেটস ডু ইট ইচ ইয়ার মানে এটাও কিন্তু একটা কি এটা ওয়ার্ডসও হতে পারে ফ্রেস হতে পারে এক্সপ্রেশন হতে পারে যে কোনো একটা দিলেই এই জায়গায় আমরা লিখতে পারবো তার মানে এই জায়গায় আমি দিচ্ছি লেটস ডু ইট ইচ ইয়ার মানে চল প্রত্যেক বছরই এই কাজটা করি এটাও আমি কি খুঁজেছি স্ক্যানিং করেছি যে কোন জায়গায় এটা আসে এইটা আমি খুঁজে বের করেছি তার মানে কি যে তুমি যদি দেখে যে হুবু হু এটাও লিখে দেও কোনো সমস্যা নাই আরেকটা কাজ করবা যে তুমি অবশ্যই এটা মানে বইটা আগে পড়বা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পড়লে এই স্ট্র্যাটেজিগুলো তুমি পাবে এবং আমি যে বললাম এর চেয়ে আরও বেশি ধারণা লাভ করবে এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কোনো সহজ নয় মানে কোনো ঝামেলাই হবে না তার মানে তুমি সুন্দর করে নাম লিখে আর এই যে এই লিস্টগুলো মোটামুটি জেনে যাবে তাহলে তুমি ওই জায়গায় পরীক্ষার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারবে এখন আমার মনে হয় যে দ্বিতীয় দিনে যে যে কী কাজ হবে সেই সম্পর্কে কোনো সমস্যা আর হবে না আরেকটা কথা বলে রাখি তৃতীয় দিনের কাজ এই যে ডে থ্রি এর কাজ আমি অবশ্যই যদি তোমরা কমেন্ট করো অথবা আপনারা কমেন্ট করেন কেমন লাগছে সেটা আমি দিয়ে দেব আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজ আছে সেটা হচ্ছে সুপার ফিংলিশ কেয়ার নামেই ওই জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেওয়া হয় আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আমার এই চ্যানেল তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেনি 
আর ওটাও ফেসবুক পেজটা ফলো করে দিবেন একটা আছে সুপার পিংলিশ কেয়ার একটা আছে সুপার পিংলিশ নামে এখন আপনার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো আর যদি কোনো কমেন্ট থাকে অবশ্যই করবেন আর ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে যদি একটু উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে একটা ভালো কমেন্ট করবেন প্লাস হচ্ছে একটা লাইক দিয়ে দিবেন ধন্যবাদ দেখা হবে এর পরের যে ডে থ্রি হবে এই কাজ নেই এইটাই আমি আবার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করব আসসালামু আলাইকুম